conclusion. Please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. On the court is now in session. Est ouverte. Today, the chamber will continue to hear the testimony of a disabled party, Soisin, who de la will be questioned Soisin. by the defense teams. Ce sont les équipes de défense qui vont l'interroger. And if time permits. S'il reste du temps, we will hear the testimony nous passerons of à la déposition reserve, civil parties, that is two TCCP three o three. La partie civile de TCCP trois cent trois. The graffiti, uh, could you could you report the attendance of parties and individuals to today's proceeding? De faire rapport sur la présence des parties. Et autres personnes à Mr. President, for la today's greffière. proceedings, Monsieur all parties to this case are present, sont présentes, except uh, Councillor Arthur Rakan, the Defence Counsel for Kirsten Porn, who is absent due to his health. Il est absent pour and raison de Pic santé. Pong, the National Lead Co Lawyer Pic for Anne, Civil Parties, is absent due to personal commitment. As for Nunti, he is present in the Nunchia, holding cell lui, downstairs as he has his right to be present in the court. The waiver by the accused Nunti has been delivered to the greffier. The civil party Soisen is ready and present in the courtroom. Today we also have a reserve of civil party that is through TCCP 303. Thank you. TCCP 303. Merci. President, thank you. Merci. And before I hand the floor to the defense team, we decide on la défense, the request by Nunchir. The chamber received a waiver from Nunchir to be present in the courtroom dated 6 February 2015, who states that he has had a problem, namely headache, backache, and cannot concentrate for long. And for effective future participation in the trial, he waives his uh, rights to be present directly in the courtroom. Today, that is the 6 February 2015, and he also confirms that his counsel informs him of uh, the of the waiver, which does not mean that he waives his rights to a, a fair trial or rise to oppose any evidence uh, to be put before this court. The chamber also receives a medical report by duty doctor at the ECCC dated 6 February 2015, who notes that the health situation of Nunchia remains unchanged. He still has headache and dizziness, avec des problèmes and he has pain when he is sitting for long, and uh, recommends that de de the chamber shall allow the volunteer to follow the uh, proceedings from the holding cell downstairs. As aforementioned and pursuant to Rule 81.5 of the ECCC internal rules, the Chamber grants Nunchi's request to follow the proceedings remotely from a holding cell downstairs. Why audiovisual uh, means, and as he waives his uh, rights to be present in the courtroom. The chamber instructs the AV unit to link the proceedings to the holding uh, cell downstairs so that the accused can follow the proceedings remotely, and that applies for today's uh, proceedings. À distance durant toute la journée. And the chamber would like now to hand the floor uh, once again to Nunchi's defense to continue putting questions to this civil party. And the chamber would also like to uh, remind the parties 
that question shall be in accordance through the instructions from the chamber yesterday in pursuant to the request by the civil party and the lead co lawyers. You have the floor now, defense counsel. Des convocats principaux des partis civils. Good morning, Your Honours. Good morning, Council. Maître Copper, merci. Uh, Mr. Bonjour à tous. Saisen. Monsieur Saisen. Uh, I will continue my questioning, which I started um, late last afternoon with you. Je vais poursuivre l'interrogatoire entamé uh, hier après-midi. I asked you uh, hier, some questions je vous ai posé différentes questions. Uh, five Different people. Concernant cinq personnes. Um, I asked you questions about Je vous ai interrogé sur la grand-mère Ngor, connue aussi comme Hun Kim Seng, et concernant son mari Meas Kun. Je vous ai aussi interrogé sur leurs deux uh, enfants, Meas Sarat and her brother, Mia Soka. et son frère Meas Soka. And about Je vous ai aussi interrogé sur leur beau-fils, le mari de Mia Sarat, un dénommé Mombun. Je vous ai demandé si vous saviez pourquoi ces gens avaient été arrêtés. Vous avez répondu par la négative. Between my questions yesterday and now, you have been able to think a little bit about it some more. Avez-vous pu réfléchir plus avant? As now, if you know the reasons for the arrest. Je vous pose donc la question. Savez-vous pourquoi ces gens ont été arrêtés? President, the. La parole est à présent donnée au Deputy International Court Prosecutor. You have the floor. Merci et bonjour, Monsieur le Président. Thank you. Madame good morning, Mr. President. Your honors. Good morning to all parties. Uh, cette question a déjà été posée that question was already asked at least three or four uh, times yesterday. The civil party was very clear. This is a repetitive question which aims to compel the civil party to speculate. The civil party said that it was unable to remember in response to a question put by the President. I think it's time to move on to another subject. President, the, the objection raised by the Deputy co prosecutor is sustained. The question is repetitive. And the question intends to draw speculation from the civil party. La partie civile à émettre des suppositions. And of course, uh, if you really want to know the real reasons, you have to ask those people who si did the arrest. And the council Coupe, uh, please uh, move on. And the uh, civil party, you Maître do not need to respond to the suite, last question I put to you. Vous pas à à la question. Um, very well, Coupe. Mr. President. Très bien, Monsieur le Président. Um, Mr. Saisen, Monsieur Saisen, I was referring just now to je viens grandmother Noor, d'évoquer la grand-mère Noor, Hun Kim Seng. Hun Kim Seng. Uh, did you have some special relationship with her? Avez-vous eu des relations particulières avec elle? I didn't have any special relationship uh, with her. It was just a, a normal, casual relationship. C'était une relation habituelle. What, what do you mean with that? La défense. Qu'entendez-vous par là? There was no Réponse. special relationship. Je n'ai pas eu de lien. It was a normal relationship as I treated her as a mother and she treated me as a son. Et elle me traitait comme un fils. Did that relationship continue after 1979? Like son, and à savoir you her like a Yes, uh, and uh, that relationship continues till today. Oui, and if we have any uh, religious ceremony to celebrate, for example, we would invite one another to attend. Nous nous 
When was the last time you saw Grandmother Noor? Quand avez-vous vu la grand-mère Noor pour la dernière fois? Réponse. I haven't gone to visit her at her house for about a year now. Cela fait environ un an que je ne suis pas allé lui rendre visite chez elle. The fact that I'm busy doing my own living as well. Je suis en effet occupé moi-même. Do you know? If she knows. Question. Savez-vous? About the rape of her daughter. Si elle sait que sa fille a été violée. I cannot say for for certain whether she knew about it or not. Question. Have you ever spoken to her after 1979 about the rape of her daughter Mia Sarat? Response. From the time the regime fell until today, I have never spoken to her about that. Je n'ai jamais parlé de cela avec elle. It was lucky enough for us to survive, and we only talked about that. And I didn't want to talk about the misery that we went through during the regime. Que nous avons traversé à l'époque de ce régime. So would I be correct if I would would tell you that? You wouldn't be able to tell why she had taken the investigators never said anything about the rape of her daughter. You don't know that. President, civil party, please wait, and the deputy called prosecutor. You have the floor. Me semble qu'il s'agit d'une question qui est presque doublement spéculative. I believe this question is twice as speculative, which would invite the civil party to speculate even further, and I believe that it is inappropriate. Fine, I'll move on. Mr. Witness, do you know, Monsieur le Témoin? Whether Mea Soka, the brother of Mea Soka, knows about the rape of his sister. Of his sister. Que sa sœur a été violée. I don't know whether he knew about that or not. Because we never talked about it. Nous n'en avons jamais parlé. Question. Mr. Sison, yesterday you said that Mia Sarat was still alive, living in the United States. Was she still alive, living in the United States? Was she still in Cambodia in 2004, the year that you gave the statement to DC Cam? In 2004, when you were asked about it, was she still in Cambodia? Réponse. I did not know whether she was here. Je ne sais pas si elle était ici à l'époque. Yes. Soka and their parents have met each other frequently at Antasam Market. As for Sarat, I have not seen her for a long time, and I only know about her situation through her brother and her mother. C'est seulement par son frère et sa sœur que je sais ce qu'elle fait. Would you be able to tell us if, through whichever source, Mia Sarat? Pouvez-vous nous dire si Mea Sarat se considère comme une victime de viol, comme une partie civile souhaitant demander des dédommagements pour le viol subi à Krang Tachan Quelle que soit votre source d'information, est-ce que vous pouvez nous éclairer à ce sujet President, civil party, please wait. And the international lead lawyer for civil party, you have the floor. Thank you, Mr. President. Once again, 
Nunchia demande à la partie de spéculer. Donc on peut systématiquement se lever à chaque fois. We are not to rise systematically each time to make such an objection. And I would hope that the chamber will grant our objection and indicate as such to the council. Mr. President, I wouldn't dare ask the witness to speculate. Jamais, je n'oserais demander au témoin de spéculer. Je demande s'il sait. S'il ne sait pas, pas de problème. Est-ce qu'il a des informations, quelles que soient les sources, une personne qui aurait dit quelque chose, le témoin a-t-il peut-être entendu quelque chose, sait-il si Mea Sarat avait l'intention de demander des dédommagements ou voulait se porter partie civile suite au viol dont elle aurait été la victime Civil party. No, I do not know anything about that. Je n'en sais rien. It was the her mother who said that thing, but as for her, I did not know. And personally, I I I knew that they play around with her, fool her around, but I did not know for sure whether she was raped, sexually raped at the time. On jouait avec elle, entre guillemets, mais je ne suis pas certain qu'il l'ait sure? vraiment violée. Question. Alors maintenant, vous nous dites que vous n'en êtes plus certain. I was not sure about uh, sexual rape, but uh, the fact qu that uh, she, uh, they played around with her physically mais je sais ont or, joué or sexually, avec elle, then I, I, I saw that, but uh, not uh, the rape. J'ai vu cela, mais je n'ai pas vu le viol. President interrupts. I think there is a misunderstanding in answering a question at this moment. We want to get it clear from you. You stated that two women were sexually raped by the security guards and also they use M79 bullet head to insert into their vagina. And that is a separate event from the events dealing or involving Ms. Arat or is it the same event? Through me, in the Khmer channel, the two women who were sexually raped were those uh, from the mobile violées. unit, and Pour they nous, were not uh, Miss Sarah, and that two women uh, died. Is my understanding correct, Mr. Soi Sai? Mr. Soi Sai, I think you are mistaken. Uh, yes, uh, that is correct, uh, Your oui, Honor. The women from the mobile unit uh, were sexually raped and also they used M79 bullet heads to insert into their vagina and after they were killed, I was ordered to drag their bodies into the uh, pit and bury it. And as for uh, Mr. Rand, what I saw was only the, a physical playing around by those people with her, not a, a sexual act. But Mr. Civil Party, yesterday I read a excerpt from your statement. Mais Monsieur la Partie Civile, hier je vous ai lu un passage de ce que vous avez dit au CDCAM. Et dans ce que vous avez dit, an unknown person, a guard, raped her. Un garde qui l'avait violée. That is ERN 0052774. Khmer ERN 0052724. So again, my question is about Maya Sarat. Je vous repose donc la question. You testified, or you you gave a statement to DCCAM saying that you saw her. Vous avez déclaré au CDCAM that she was raped. Qu'elle avait été violée. Or à présent, vous dites. Enfin, je vous demande ce que vous dites à présent. President, uh, Council, could you uh, repeat the 
year and number Maître again. And as well as the uh, quote from that, you said uh, about an unknown person involving in your extract. Please uh, make it uh, very uh, precise. But you mentioned Mr. Rat and an unknown person whom you refer to when you refer to an, an unknown person. Uh, well, I'm, I'm not allowed to, to, to tell that name anymore. Oui, je n'ai so plus I'm, le droit de I'm mentionner de nom. Je peux l'appeler X si vous voulez. Je n'ai plus le droit although... de mentionner de nom. Oh, okay. President, if that is the case, it is permissible, but uh, in the previous uh, question, or you just read, I heard through the Khmer channel that uh, she was raped by a security guard whose identity was unknown. But in this case, that a, a group of security guards uh, raped her, and that is, uh, si that is different. And of course, the instruction from the chamber yesterday is first not to uh, reveal the identity of uh, de de some individuals. De and uh, please, whenever you uh, follow such a uh, pattern of uh, questions, Maybe it's better to Mais use the word X, something rather than unknown. Because when you say unknown X, in a Khmer translation, it means the person was not identified, and that leads to a misunderstanding. Cas, and I noticed the international political lawyer for civil parties on her feet, and you may proceed. Thank you, President. I have a concern. I don't necessarily have a response to this concern, but since yesterday afternoon, and more particularly this morning, we are talking about the identity of a person who allegedly was the per uh, victim of sexual violence. This morning, we are told that the person uh, likely never spoke. Uh, we don't know if the person uh, lodged a proper complaint. We don't know if this person is even known. I'm rather concerned of this. I wonder if the chamber understands what the potential uh, repercussions are on the uh, life of this person. Uh, this person is being referenced several times this morning. I don't know if uh, an in-camera session is merited. Uh, however, uh, how can we cite people who may have been victims during the period, and yet uh, these people have never revealed themselves uh, publicly. Is it useful to identify them by their names or not? I don't know. I'm putting that question to your honors, and I would respectfully request a clear indication. Uh, Mr. President, I cannot even begin to comprehend this objection. Um, I'm asking a question about... My understanding is it wasn't an objection. Council was raising an issue of privacy when it comes to mentioning um, potential victims of sexual violence. If I understood that correctly. Absolutely. Yes, absolutely, Judge Fence.
President, Judge Fens, you had the floor. Madame la juge Fens, vous avez la parole. Regarding the issue raised by the colleague lawyer, la Cour the Chamber acknowledges that there is a, an issue with the privacy of la est victims de la of de la sexual violence des violences, des in a public de trial. Au cours As to the case at hand, the person has been identified, so nothing much can be done here. For future cases, the Chamber advises as follows. À if a party nous wishes to publicly si identify or have the witness to publicly identify the victim of sexual violence, violence sexuelle, he should pass the name on a piece of paper le nom de to the être person who is on the stand for écrit. identification. If this leads to la qui est à la more barre, questions, meaning if it goes beyond identification, si the chamber will envisage closed sessions which are possible, possible de for these clos, cases under Cambodian procedural law. Mr. Wit Mr. Witness, did you... Maître Cooper. Um, watch, observe the rape of Mia Sarat, or you didn't. No, I did not. Réponse, non, je n'y ai pas assisté. My follow-up question would be, how Maître do you Copain. know that she was raped? Alors, comment savez-vous qu'elle a été violée? I think much like top day people uh, the president uh, looks witness you do not need to Monsieur, uh, provide your answer because you have already uh, given your answer Vous y avez déjà répondu. whatever mr president um, mr witness i'll move on to um, the execution Monsieur le témoin, j'aimerais passer à présent à l'exécution de Mia Skoun et Mombun. Je n'ai pas très bien compris uh, vos réponses à ce uh, sujet yesterday. Yesterday. hier. Did you or did you not observe, witness the execution of Mia Skoun and Mombun? Answer. I observed that he was interrogated and tortured. A month later, uh, Kun passed away. So uh, Kun had uh, passed away before Buen. Kun est mort avant Buen. Although I was forbidden to ask you that question, question. because it was a repetitive question, it seems that you now remember question the interrogation, priori, possible even the torture of Mia Skun. Vous vous you should be able to tell us now what the interrogation was about and what the um, accusations were against Mia Skun. Mr. Witness, he was taken to be interrogated, and I could not go there to listen to the interrogation. After interrogation and torture, I was asked to carry him back to the detention cell, and I did not know about the content of the uh, interrogation. And you didn't ask him question. afterwards, maybe the next day or the day after? Question, le lendemain, ou le surlendemain? Answer. Réponse. He was imprisoned in the west uh, side of uh, the building, west. and I was uh, at the east. Et moi, so we were in different cells. 
nous n'étions pas dans les mêmes bâtiments. So uh, I could not uh, have any you know relation or I Je did not discuss with him, him about the content of interrogation. Du contenu de son interrogatoire. And has the memory come back as to Question. the reasons of the arrest of uh, Mombun? La mémoire vous revient-elle pour ce qui est des raisons qui ont conduit à l'arrestation de Mombun? I know, uh, judges, that you don't want to hear it, but I'm allowed to ask that question. Je sais que vous n'avez pas envie de l'entendre, mais j'ai quand même le droit de poser la question. Uh, President, uh, Mr. Civil Party, the question is repeated, yes. You do not need to give your answer because uh, you might have been asked to speculate, so you do not need to respond to the question. Um, Mr. Witness, do you know um, two people called Sok Sot and Sok San? Monsieur le témoin, connaissez-vous Sok Sot et Sok San? But answer, I did not know them. Je ne les connais pas. Mr. Witness, do you have Question. the names, do you know the names of any of the prisoners in Krang Tachan? le nom de prisonniers qui ont séjourné à Krang Tachan? Answer, prisoner at Krang Tachan, I know some of the names. Oui, je connais certains noms. And uh, almost all of them passed away, Et only um, children décédés. of uh, Ye Nyo and I survived in the period. Et moi -même. Et ayant survécu. But could you give us Question. Even one name, any name Pourriez-vous nous donner un nom, n'importe quel nom de prisonnier que vous avez connu à Krang Tachan Answer. Réponse. Yes, I could. Uh, oui, Tachan was one of the prisoners and Tachen he passed away. Il est mort. I mean, other than the ones that you discussed already, others than Question. others than Tachin or the ones que celui um, de Tachin that I mentioned this morning and yesterday. Ou ceux qui Can ont you été give me any name ce matin et hier? of any prisoner Pourriez-vous nous donner d'autres noms de prisonniers in the period that you were detained? Que vous avez connu au cours de votre détention? Answer. As for others. They are deceased, and it was it is long time ago, and I uh, forgot morts. all those names. And Tanon was one all one prisoner in Krang Tachan. Um, Mr. Witness, in an answer to a question by a DC Chem Monsieur investigator, you said that you know most of the prisoners. Que vous avez donné au juge d'instruction, au pardon, ces décans se reprend l'interprète. Vous avez dit que vous connaissiez la plupart des prisonniers. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut-il dire que vous connaissez leur nom, que vous avez grandi avec eux Qu'entendez-vous lorsque vous dites que vous connaissiez tous les prisonniers à Krang Tachan Réponse. President, please hold on, Mr. Civil Party, International Co-Prosecutor. I notice you are on your feet. Co-Prosecutor. Mr. President, uh, Council refers to the statement from DC Camp. I would like to request the Council to refer exactly to which page and which ER number. President, the observation is uh, correct, so please, Council, specify the identity of the document uh, during the period you put question to the civil party. Please uh, specify your number and also document number. Fine. Uh, Mr. President, I refer to E3 slash 4846, uh, English ERN. 00527775. pour l'anglais. It is actually the fifth page of the interview. The 
de cette Investigator asks the witness, where did the prisoners come from? Answer, most came after the defeat of the London Army, and I know most of them. Après la défaite de l'armée de London, et je connais la plupart d'entre eux. My question, Mr. Witness, would be, what do you mean you know most of them? Do you know them by name? Do you know them because you grew up with them? Could you explain what you meant? Est-ce que vous que vous avez grandi avec eux? Qu'est-ce que vous entendez exactement par je les connaissais presque tous? I knew that they were in prisons together with me. That what I knew. Je savais qu'ils étaient en prison avec moi. Voilà ce que je savais. Mr. Witness, you said that there were thousands of people, vous avez dit hundreds of people, prisoners. Il y avait des centaines, des milliers de personnes, des milliers de prisonniers que vous connaissiez. La plupart d'entre eux, la seule chose que j'essaie de faire close, uh, ici, the five people that I mentioned this morning, to, to give me one name c'est de vous demander que vous me donniez un nom d'un officier de London que vous connaissiez, hormis ceux que vous avez déjà cités. Réponse. Je connaissais les gradés ou les gens qui étaient l'un des responsable militaire de haut échelon. Je n'ai pas bien compris quel est son detained? nom et quand est-ce qu'il a été détenu. His name was Ata Secret Pagne. He was one of the senior uh, officers in Takao. Ou des hauts gradés. Would you be able to tell us his real name and his function, and even better the reason of his arrest? Et si vous le pouvez également la raison pour laquelle il a été arrêté. Answer. I could not tell what his position was. I was too young at that time. I knew that he was brought in to Grand Tatian Security Office and he was considered a prisoner of prisoner of war. He was killed later on. Maybe maybe my 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 questions are are confusing. I'm trying to find evidence that would corroborate your statement. I'm trying to find a name of the prisoner, the reason of his arrest, any knowledge of you. Any knowledge of you? Le nom d'un prisonnier que vous connaissez, dont vous connaissez les raisons pour lesquelles il a été emprisonné, quelque chose qui me permettrait de vérifier. Some some details as to how you know him, what his name is, possibly what his function was in the London Army, anything. Son poste sous le régime ou dans l'armée de London. Tout élément qui permettrait de corroborer. Answer. Réponse. I could not tell you because I was a prisoner as well. I did not have rights to go to as a dead person. The period lasted for three years, eight months, and twenty days, so I had no rights to ask the detail from that person if I was asked to carry the discretion. It was asked to do something. I had to do it, si President. Council, please uh, specify clearly your question. And uh, from the answer of civil party, he said he did not know about that. So he said that he was also the prisoner in that security office. And civil party also stated that during the period of democratic Kampuchea, specific a pseudonym was used, for example, they used the names such as uh, Grandmother Nyo or Ta 105. This civil party was not responsible for keeping the 
entry list of prisoners. La partie civile ne tenait pas le registre de l'ensemble des prisonniers à Krangtachan. La défense. J'ai entendu que le témoin disait avoir compté les prisonniers qui avaient été qui, qui étaient dans les cellules, qu'il leur enlevait les fers avant l'exécution, qu'il leur expliquait que les prisonniers avant d'être exécuté, il allait revenir um, à la coopérative. Corpses, il était donc chargé de maintes tâches corpses, qui consistaient notamment à enlever les vêtements après l'exécution, à enterrer des corps, uh, all, à les transporter uh, et bien d'autres. C'est donc un homme de main dans uh, la prison of of et je torture, ne pense qu'il n'est pas saugrenu de demander des informations question. sur les personnes qui avaient été cannot, torturées et puis exécutées. Mais si vous n'êtes pas d'accord, eh je vais poursuivre. President, you are not allowed to put such confusing and repetitious questions. Le président, on ne peut pas poser ce type de questions répétitives qui sèment la confusion. Je comprends bien que vous avez besoin de la civil party, particularly concerned the names of prisoners. And you, civil party, already provided the name of a person called Ta Chen, and you insisted on other names. And I heard from civil party, he provided two names already, and what he said was clear enough. And uh, we do not need to get all the names. There are no documents spacing all the names. Il n'existe pas de documents répertoriant tous And, ces uh, noms. Et pour ses tâches, il a été demandé de faire quelques choses dans la prison. Et il n'a pas besoin d'avoir tous les noms et tous les détails des prisonniers pour faire son travail. Il n'a pas besoin d'avoir tous les noms de tous les prisonniers ni leur parcours. Vous avez maintenant la parole. Le co-avocat principal, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Ce qui, ce qui me, je, je comprends que la défense ait besoin de latitude, mais ce qui me gêne, c'est les insinuations du confrère qui laisseraient penser que la partie civile affirme des choses qui ne sont corroborées par rien ni personne dans le dossier. Or, nous savons depuis le début des audiences que deux personnes déjà ont identifié la partie civile comme étant un prisonnier de Klapachan. Donc, toutes les manières de présentation, nous avons depuis le début euh, un scénario qui se déroule du côté de la défense pour mettre en doute la parole de la partie civile, et c'est peut-être le travail de la défense de le faire, mais je trouve que les questions posées euh, sont particulièrement déplacées, et je tiens ici, pour le procès verbal, à euh, faire la remarque que euh, mon confrère a fait une mauvaise interprétation du PV de Dissicam qui a été euh, donné par M. Seissel en code E3-48-46. Notre confrère Copé semblait insinuer que M. Seissel avait dit euh, que la personne dont nous ne mentionnerons pas le nom avait été euh, violée, ce qui n'est pas exact, ce n'est pas ce qui ressort du PV de Dissicam en E3-48-46. Encore une fois, il semblerait qu'il s'agit d'une tactique de la part de la défense pour délégitimer la parole de la partie civile. Alors nous savons, nous, de ce côté-ci de la vitre, eh bien, nous connaissons les PV, nous pouvons les lire, nous comprenons et nous pouvons décoder, décoder la parole de la défense. C'est beaucoup plus difficile pour les personnes à l'extérieur, dans le public et les journalistes. Donc je vous demanderai, Monsieur le Président, la plus grande attention sur la façon dont les questions sont posées. Encore une fois, je comprends que la défense ait besoin de faire son travail, et besoin d'avoir de la latitude pour poser des questions. Mais on ne peut pas insinuer instamment et constamment que toutes les parties civiles et que tous les témoins qui viennent dans ce tribunal sont des menteurs. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Procureur international, vous avez la parole. 
Merci. Je voudrais simplement apporter une clarification parce que Maître Copé vient de citer un certain nombre de rôles que la partie civile aurait joué à Kring Tachan. Il y en a au moins un dans ce qu'il a dit qui est faux. Puisque la partie civile, et vous l'avez entendu comme moi, n'a jamais dit que c'était lui-même qui disait aux prisonniers qu'ils allaient rentrer à la coopérative. Il a toujours dit que c'était peine. Oui, il était là pour déverrouiller les bars. Je voudrais que ce soit corrigé pour qu'on ne laisse pas croire que c'était le prisonnier qui jouait ce rôle. We shouldn't be misled into believing that it was the prisoners who played that role. President, thank you for the observations of lead co-lawyer and international co-prosecutors on the matter. There is one more thing I would like to, to clarify. There is a clear rule, Rule 93 of internal rules, counsel every parties uh, can post uh, objection to the question and if uh, they consider that uh, the answer provided from uh, the witness and civil party are not truthful. So, again, Rule 91.3. And I understand that uh, parties need to hear the answers and they have rights to pose their objection to the question by other parties. And the chamber has the, 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 has the discretion to uh, to decide on some uh, question as well. Et se so please, I understand that uh, each party has the right and tax it in the putting questions. And as for the Je assessing of evidence, it is the discretion and the preuve, duty of the chamber to decide. The chamber is here to expedite the hearing and the process. And I reminded you about this matter again, and I have always uh, repeated what I have just said. And I could see that uh, the same thing happens. Et pourtant, je constate que ce type de situation ne cesse de se répéter. You may now continue your questioning, uh, Mr. Victor Copé. Maître Copé, vous pouvez poursuivre. Um, I will uh, phrase my question somehow broader. Je uh, vais Mr. formuler Witness. ma question pour que celle-ci soit plus générale. Would you be able to give, except for the names you already mentioned, Tachin and, and, and the family of Soka? Outre les noms que vous avez mentionnés. Can you give me any details of prisoners, not necessarily the names, but maybe the function, birthplace, um, reasons for their arrest, anything that you can help me with so that I can find corroborating evidence. President, uh, civil parties, you, are, you do not need to provide your answers to the question. You already stated that you did not know. Counsel, please do not insist uh, on the answers from the, the civil party, and please avoid from... Uh, asking any question Je which leads to speculation from civil parties. So if you run out of question, please do not try to uh, delay the time of the proceedings. Mr. Witness, did you Witness the execution of your father. Avez-vous été témoin de l'exécution de votre père à Krang Tachan? Answer: Réponse. I did not see. I did not witness. Je n'ai pas assisté à son exécution. Mr. Witness, to, to DCCAM, you said Question. that you saw it with your own eyes. Vous avez dit au CDCAM um, que vous are aviez you now vu de vos propres yeux. that statement? Est-ce que vous revenez sur votre déposition? Objection, mais est-ce This is not an objection. Can we again see the reference? 
to that document. President, thank you, Lit Koloya and Mr. Kope. I already reminded you that the specific uh, page and your number should be mentioned by you, and you should. Uh, sites uh, correctly from uh, which page and which ERN number in three languages. So we would like to have uh, ERN numbers from three languages. You should uh, do the same as international and national co-prosecutors. They always uh, mention EON's number and identity of documents uh, repeatedly so that everyone can uh, follow. I believe that uh, what we are doing here is to expedite our proceedings, so we should avoid such uh, matters again and again. You may now proceed, uh, civil party lawyer. Merci, Monsieur le Président. Euh, je voulais indiquer que euh, mon confrère like Coupé vient de poser une question uh, purement répétitive, puisque je l'ai posée moi-même, et la partie civile y a répétitive. Les nouvelles des objections ont déjà été soulevées prises en compte. Maître Copé, je peux tout à fait citer une partie du document 4846 00527785 pour l'anglais. Ou plutôt 75 se reprend l'interprète pour l'anglais. Non, 87. President, please also mention EON in Khmer and in French. Khmer EON 005-277-44. 005-277-44. Deux, talks about his father being quatre, killed. Quatre. Il you know. parle de son père Mr. President, President uh, do you have any matters to raise? You may now proceed. National co-prosecutor. National co-prosecutor. Co in Khmer, uh, or in English, I uh, uh, could not uh, find in the documents there is one, num one digit missing. President, again, Mr. Kope, you are required to mention your numbers twice and also in three languages. ERN 005 277 and a question of the investigator of DC Chem about your father being killed. After you saw him being killed, you wanted to see more. Yes, I climbed the tamarind tree that was on the west side of the prison to observe it. How did you see it? When they took my father to the east side of the prison, that was when I climbed the tamarind tree. À l'est de la prison, c'est à ce moment-là que j'ai grimpé dans l'arbre et j'ai vu trois personnes. Mon père, Rick Pan, et je ne connais pas le nom de la troisième personne. On leur a mis un bandeau sur les yeux près de la cuisine et ensuite on les a amenés au champ d'exécution. Et ensuite, ils leur ont écrasé la tête avec le manche d'une houe. Vous l'avez vu, j'y ai assisté. Le soir, je suis allé à l'endroit où ils avaient tué mon père et j'ai pris le sarong de mon père et son t-shirt pour l'utiliser comme couverture afin de le recouvrir. J'ai vu Ta'an qui a pris le chapeau de mon père et à partir de ce jour-là, Ta'an l'a toujours porté. Ma question, dit Maître Coppe, est donc, avez-vous vu l'exécution, avez-vous assisté à l'exécution de votre père
Je n'ai pas vu l'exécution C'est aller But the head sur un endroit où ils ont été exécutés the pour prendre of the le prison. chapeau et le sarong. Mais le chapeau m'a été retiré par le chef de la prison. Um, Maître Coppe. Bien, monsieur le témoin. J'ai des questions sur une autre personne que vous avez uh, évoquée hier, Kyo Chandara. You said that you knew him. Vous dites l'avoir connu. Uh, and that he was detained in vous avez aussi prison. dit qu'il avait été détenu à Krankachan. Pourriez-vous donner des détails sur le moment où il a été placé en détention selon vous Uh, which, uh, which person, which uh, could you quel, quel elaborate a little bit further? Vous, vous the question was asked question. to you yesterday Hier, when you know a person vous called Kyo Chandara. Si you said yes, he was detained. Now my follow-up question is, do you know when he was detained? Now my follow-up question is, do you know when he was detained? Now my follow-up question is, do you know when he was detained? Now I cannot recall Réponse. the day or the month. I ne souviens pas de la date, As I ni du mois, earlier, ni du jour. I only Comme je l'ai dit, focus on my own je me consacrais uh, uniquement à mes propres tâches. I understand that you wouldn't be able to tell the exact date. But was it, for instance, before the liberation in April 1975? Was it a year later? Or any indication? Any indication? Any indication? Any indication? Any indication? Any were brought in and were taken out. Des gens and arrivaient because et I partaient. am also illiterate, so I didn't know en much about the, the date of time. Je n'avais pas d'idée précise de la date ou Mr. de l'heure. Do you know a man by the name of Kao Chandara? Monsieur la partie civile, connaissez-vous un no, dénommé Kao Chandara? Réponse non. President, uh, Le président. Defense Council. Could you refer through the transcript yesterday so that you can use it as a best to put questions to the civil party? If I am not mistaken, I did not hear about any question or answer in regards to Kev Chandra yesterday. Please uh, refer to the yesterday transcript. Maître Coppe, je suis sûr que le juge Lavergne confirmera puisque c'est lui-même qui a posé la question. Le président, je vous en prie. Oui, peut-être serait-il utile de donner l'alias de M. Kyo Chandara. Sauf de ma part, je n'ai pas retrouvé les documents. Il me semble que euh, celui-ci était aussi connu comme Kyo Chandara was also known Sok Yao as Sok Yao ou Yao or Kru Yao based on these documents. Aussi, euh, ça problématique. But I understand Donc, why this can pose a problem. Si, euh, peut identifier Perhaps Monsieur the Kyo Chandara. witness uh, could identify Mr. Kyo Chandara. President, the National Co-Prosecutor, the Co-Procureur National, the Co-Prosecutor, for a transcript, for a proper transcript, in fact, the person is named Kyle Chandra, Dara, and his alias is Kru Yao. Alias Kru Yao. Maître Coppe, Monsieur le témoin, je vous repose la question. Savez-vous quand ce Kao Chandara identifié hier avec un pseudonyme a été placé en détention à Krangtachan approximativement Réponse. I didn't know, uh... Kyle Chandara, but je I knew uh, Kru Yao. Uh, in the previous Kru regime, he was not a, a, a Kru or a teacher, but only after the liberation. And in fact, he 
was detained prior to the liberation of Phnom Penh. Avant la libération de Phnom Penh. Um, maybe we're not talking about the same person. Peut-être parlons-nous de personnes différentes. Moi, je parle de Keo Chandara, uh, who was a doctor, celui qui était médecin, and who was, according to him, detained for a short while. Et qui, d'après lui, aurait été brièvement uh, placé en détention à Kramdachan. Et je vous demande uh, a doctor, si vous vous souvenez um, d'un médecin with the name Keo Chandara or the du nom de Keo Chandara uh, ou bien appelé. Par le pseudonyme précité. Hier, so vous avez dit is, que cette personne question. avait été placée en détention. C'est dans le droit fil de cela que je pose ma propre question. Les notes que nous prenons et à, à 3h13, l'alias que vous aviez donné, Monsieur le juge Laverne, c'était Keo Yeo. Kev Chandara, Keo Yeo. Et c'est à cette question, est-ce que vous connaissez Kev Chandara, alias Keo Yeo Vous avez demandé à la civil parole si Keo Yeo était l'alias de Keo Yeo. Et le juge a répondu oui. Si je peux me permettre, puisque je suis en, mis en cause, il me If semble que j'ai lu le procès et que j'ai lu le procès de Yao. And I had read Kru, Yao. Once again, I'm not sure how the name was interpreted. I simply read aloud what was written in the French version of the PV. So perhaps that's uh, where and how the problem emerged. Mr. President, on that we're all having massive amnesia here, we're talking about Sauf the person si at the end of the afternoon yesterday that was mentioned to you. Était, dont uh, le nom vous a été cité hier en fin d'après-midi, uh, Monsieur le Témoin. Vous detained. avez dit uh, avoir vu said, cette personne uh, se faire placer en détention. Sure Je pense que vous avez évoqué uh, une période is, de 10 jours, mais je n'en suis pas sûr. Um, like Ce Kyuv Chandara, ou quelque chose qui y ressemble, quand, à quel moment de l'année, a-t-il été placé en détention I can recall the year, but Je ne me souviens pas de l'année, mais je there. sais qu'il y a séjourné. I said, I, I was, uh, Comme je l'ai dit, j'étais illettré. Je ne savais pas lire. He, he there. Je me rappelle simplement qu'il s'y est trouvé. Question. Do you remember je voudrais vous poser une question detained. simple. Vous souvenez-vous s'il a été passé en détention avant la libération du 17 avril 75 ou bien après Président, le civil parti, please wait and the deputy international co-prosecutor to have the floor. Procureur international. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Je crois que tout le monde dans cette salle, peut-être à l'exception de l'avocat de la défense, a entendu la partie civile dire qu'il avait été placé en détention avant la libération de Phnom Penh. Peut-être que cette Penh. réponse n'a pas plu à l'avocat et que maintenant uh, il se sent obligé de la proposer. En tout cas, council, cela a déjà été dit. Donc, la question est répétitive. Be that as it may, the question is repetitious. Oh, I, I, I missed that completely. Um, Maître Coupe, but, um, cela m'avait complètement échappé. Uh, if it was before, uh, si c'était avant le 7 avril 1975, sure alors, alors la personne pourra nous dire combien de temps avant cette date c'était. I cannot recall uh, the exact Réponse. period. Je ne me souviens pas de la période précise. I didn't pay much attention to that. Je I was also a prisoner at the time. Moi aussi j'étais prisonnier à l'époque. President, uh, civil party, if you say Parti that you civil. cannot recall it, please say it. I cannot recall it si and don't oublié, add anything else. Rien. Otherwise it will uh, just keep dragging on Sinon, and dragging on outside the scope of the trial. Et on va aborder des questions and that you would be bombarded by other questions based on your unnecessary responses to the questions. À la suite des que des réponses futiles que vous avez données. Please remember that in Khmer, ne we pas. have a saying only answer to what you are asked for en Khmer, il y a and un don't make any uh, prolonged comment. Répond seulement you à la question put yourself posée. In a Autrement dit, seat. ne faites pas de commentaires, sinon vous allez vous mettre en difficulté.
Maître Cope, Monsieur le témoin, Kyo Chandara a été entendu par cette chambre. Il a dit avoir assisté à des actes de mutilation et de torture pratiqués contre des femmes. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose J'ajouterai qu'il a été forcé à assister à ce spectacle. Vous-même, vous, vous rappelez-vous quoi que ce soit de semblable Réponse. Non, je ne sais rien à ce propos. Question. Dernière question concernant M. Kauchandara. Connaissez-vous une jeune femme qui a été placé en détention avec lui en même temps que lui, une femme dont il dit qu'elle a été la seule survivante hormis lui-même, une femme du nom de Kyu Samhat qui avait à l'époque 30 ans. Réponse, je ne connais personne répondant au nom de Kyu Samhat. Question, je passe au thème suivant. Vous souvenez-vous de quoi que ce soit concernant la libération de 40 à 50 prisonniers au même moment que la libération de Phnom Penh, soit le 17 avril 1975 Réponse. Non, je n'ai rien vu de tel. Question. Quand vous avez été entendu par les enquêteurs du bureau des cogites d'instruction, avez-vous dit qu'une cinquantaine de prisonniers avaient été relâchés ce jour-là environ Je n'ai rien dit de tel concernant une libération de 50 prisonniers environ. Maître Coppe, il existe un témoin qui faisait partie des structures administratives et cette personne a dit que vers cette époque-là, il y a eu 40 à 50 prisonniers qui ont été libérés et il a d'ailleurs dit que vous-même figuriez parmi ces gens. Quelle est votre réaction Réponse. No, I did not see any such release. Je n'ai pas été le témoin d'une telle clear, libération. You yourself never testified. Question. Pour être sûr d'avoir bien compris, vous-même n'avez jamais dit cela Le président, 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 le question is based on a certain reference and not a presumption or something like that. Sur quel document vous appuyez well, On saura qu'il ne s'agit pas d'une présomption anyway, de votre part. Never mind. Um, I'm Maître referring Coppe. to E3 bon, slash uh, 5214. Um, English ERN 0022 55505. TV d'audition de ce témoin, c'est la page 6 en anglais. Excusez-moi, je n'ai pas le Rénoc-Mer sous la main, mais à la page 6, voici ce qui est dit. 
D'après ce que j'ai constaté, 50 ou moins de 50 prisonniers avant le 17 avril 1975 ont été mis en liberté. Dans l'autre document cité, il s'agit d'une personne que je ne peux pas désigner nommément, mais cette personne a dit environ la même chose. Et ensuite, cette personne a ajouté que ce témoin-ci faisait partie des prisonniers relâchés. Um, I'll actually, I'll give the Je vais URL vous donner for you. les ERN. Um, document document E3-5522. Um, English ERN 00 426. 286, cette fois je l'ai en clair, 00, 414, 488 et 489. Question, qui donc, qui vous a affecté au bureau de Krang Tachan Réponse, 41, le district, je n'étais pas le président, j'étais le président de commune, c'est tout. Et j'ai mis en liberté 40 personnes. Ensuite, l'intéressé cite le nom de Mok Chong, Or, Or et également Soi Sen. Um, so Voici donc ma question. Um, is, aux enquêteurs, avez-vous dit que 40 à 50 détenus avaient été remis en liberté et pourrez-vous réagir à la déclaration de ce président de district selon quoi vous auriez figuré parmi les personnes ainsi remises en liberté Je n'ai pas été témoin d'une vaste remise en liberté. J'ai vu 4 ou 5 prisonniers environ se faire relâcher. Question. Dites-vous donc à présent que vos propos, tels que recueillis par les enquêteurs, sont inexacts What you said is incorrect because I never saw a release of 40 prisoners. I only saw a release of 40 prisoners. Il s'agit de la libération de 4 ou 5 prisonniers. Question. Je n'ai fait que citer vos propres propos. Si à présent vous dites que ce sont 4 ou 5 personnes, aucun problème. Mais je vous demande de réagir aux propos tenus par un membre de la hiérarchie lequel cite le même nombre de prisonniers relâchés et lequel dit que vous figurez parmi ces gens. Est-ce que ces propos sont vrais ou faux Réponse. Je n'ai pas assisté à la mise en liberté de 30 ou 40 prisonniers. Pas du tout. Monsieur le témoin, je dois déterminer si cet autre témoin, qui apparemment avait des fonctions lui permettant de mettre en liberté des prisonniers, vérifier, disais-je, ce qu'il a dit. Or, il a dit que vous aviez été relâché aux alentours de la journée de la libération. Ma question est donc la suivante. Est-ce que cette personne se trompe tandis que vous ne vous trompez pas Because personally, I was freed in 1979. President Councilor Coupe, please wait. And the Deputy International Cooperator, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. I believe there seems to be some ambiguity in response 41, which was only partially read aloud by Councilor Coupe. I believe there seems to be some ambiguity in response 41, which was only partially read aloud by Councilor Coupe. Uh, can be understood by reading uh, the following dit, answer. The person says, noms. I recall Mook, three Chong, or four names. Mook, Chong, Oa, Oa et Soi Sen. And Soi Sen. Entre parenthèses, il habite actuellement Open bracket, they now live under the pagoda of 
En ce qui concerne ce soy sen, je l'ai relâché quand je suis rentré de Kreg alors qu'il était détenu au centre de Kreng Tachan. Il était jeune à l'époque et j'ai proposé à Pi et à Han de le remettre en liberté pour qu'il garde des buffles. Ils ont alors accepté ma proposition. Je pense que c'est un petit peu plus éclairant déjà. Je pense que juste ce piece of information should be enlightening. What, the release or the, the buffaloes? I mean, I, I see the word release. Libération so I'm just asking, was he released yes bétail. or not? Moi, j'ai vu le terme release en anglais, libéré. Alors, est-il été libéré ou a-t-il pu sortir pour s'occuper du bétail? Je pense qu'il pourra nous l'expliquer lui-même. A follow-up question, uh, Mr. President, would be... Um, question de suivi, Monsieur le Président. Relating to... Le président interrompt. Président, uh, Council Coupé, please wait Maître and Coupé, judge the way attendre. Did you have the floor? Le juge Lavergne a la parole. Oui, toujours en lien pour euh, essayer de clarifier ce qui a été effectivement dit. Just to clarify what les was indeed said uh, to the investigators uh, at response number 42, it reads as follows. Soisen at the time, Soy Sen was about 12 or 13 years old. I met him in late 1974 when I returned from Pré Kudok. He saw me and walked up to me and asked me to help him. I felt sorry for him and made a request that they have him tend the water buffaloes. I have seen that answer, but tending the buffaloes and being released or, or uh, cette tending réponse, the buffaloes and being imprisoned is not the same thing. Être libéré et garder les qu'on est détenu, ce n'est pas vraiment la même chose. I'm just asking for clarification. Voilà pourquoi je pose la question. My follow-up question, Mr. President, would be relating to this uh, poursuis, to this person, but I'm not allowed to ask that question. So um, I would personne, like to know for the record that I would like to ask these questions, but then um, uh, in camera, and then I will move on now to another clos. topic. Je vais donc passer à autre chose. Is that fine? Okay. Um, Puis-je poursuivre? Witness, did you ever speak? Yeah. Merci. Monsieur le témoin, avez-vous parlé aux autorités de ce qui s'est passé à Kang Tachan après 1979 Ou plutôt après 1977 Pour le I uh, can talk about those Après events. Après la libération, my question is, did you give testimony like you are doing now, uh, or you have done before to investigate the OCIJ? En avez-vous parlé comme um, vous le faites à présent, ou comme vous avez déposé auprès des, ju des juges d'instruction? Uh, en fait, la question que je posais, c'est de savoir si vous avez parlé. Mm -hmm si vous aviez parlé aux autorités cambodgiennes après 1979. Of course, I have spoken through uh, my neighbors, uh, through former Bien entendu, ai parlé à mes voisins, des survivants de and of course, I j'ai certainement parlé aux autorités locales. Witness, have you talked to Question. representatives of um, the governor of Tamkok Tam district, parlé au gouverneur um, du district de Tam in or around 1995-1996? Entre I think I, I, I have done that réponse, because I was asked by the local authorities of the events and my experience during the time. De de mon à Do you remember specifically Question. the things that you told vous vous the investigators of um, the authorities in 1996? Uh, 
President Silva Pate, please wait, and the Deputy International Co Prosecutor, you have the floor. Oui, merci, Monsieur le Président. Nous avons un Thank you, Mr. President. I think we have some difficulties with uh, the French interpretation because in each uh, question, uh, question it is prefaced with uh, Did you tell the authorities in 1976, etc.? I don't think that was the original question. I think there's some confusion and I'm not following the questions. Perhaps uh, uh, matters could be reformulated and uh, interpreted accordingly. Mr. You know the document that I'm referring to, I'm of course referring to a document called E3-2062, an investigation that apparently took place in March 1996 um, by the, what seems to be the Tramcark District Hall Culture and Fine Arts Office. Il s'agit d'un entretien so, qui a été accordé aux autorités, I mean 90, et je veux bien parler de 1996. Do you remember speaking to them and, and do you remember what you told them? Vous souvenez-vous d'avoir parlé à ces personnes? Vous souvenez-vous de ce que vous leur avez dit? But when I came by, I uh, cannot uh, recall the details because I have been interviewed by uh, many, many sources and I cannot recall anyone uh, in details. Je ne me souviens de personne en particulier. Do you remember that you spoke to them about the killing Question. of your father? Vous souvenez-vous leur avoir parlé de l'exécution de votre père, dont nous avons brièvement discuté As I said, I cannot recall it because I have been questioned by several individuals. J'ai dû répondre à beaucoup de personnes. I would like to Question. read a, a brief passage from this uh, 1996 lire, uh, report that would be, as I said, E3-2062, English ER 0369 Khmer 0679441442. And I read and I quote as follows. At the site, which they later expanded through questioning a surviving prisoner, they sent out to work the palm trees, the palm trees named Sai Sen, son of the former sub-district chief Sai. He clearly saw his father being killed with many other people while he was climbing a palm tree to collect palm juice. Revive your memory? Did you talk to the local palm. authorities or to the Alors, national authorities in 1996 locales, en about the killing of your father? Que vous aviez assisté à l'exécution de votre père? Man, we are human man. I recall it as it has been many, many years ago. Cela fait déjà beaucoup d'années. Um, did you maybe speak to the authorities about um, the arrest, detention, and possible execution of um, two Cambodian movie stars, execution actors, actors, film actors? Man, yes. Réponse. I recall oui, that I spoke about the uh, true famous stars. Je me souviens d'avoir parlé de ces deux artistes connus. Do, do you remember what you told them? Vous, question, vous souvenez-vous de ce que vous leur avez dit? I recall that uh, I Réponse. was interviewed maybe by a journalist about uh, Kenova and uh, Nop Nam, who were the, uh, the former movie stars. I'm sorry. Uh, uh, Mr. Witness, do you remember uh, the detention, the arrest? Vous souvenez-vous de la détention, de l'arrestation, de l'interrogatoire de ces deux vedettes de cinéma De ces acteurs de cinéma Je préfère employer un terme plus neutre. 
As for the Maples. two uh, film stars, I saw them arriving in one afternoon and later on uh, they were taken out and executed. Ensuite, ils ont été interrogés, euh, exécutés. Uh, let's take it step by step, um, Mr. Witness. What do you remember? What, when, when was Question, procédons par étapes, Monsieur le témoin. En quelle brought? année sont-ils arrivés The two uh, film actors were brought in, but I cannot recall the year. However, it was after the liberation of Phnom Penh. They were not uh, detained. They were brought in, and then the husband was taken out and killed immediately. And then the wife uh, was uh, being played around by the uh, people who were in charge there. And after that, she was taken out and killed. Again, Mr. Witness, let's take it step by step. Um, do you remember Question. witnessing the interrogation of Monsieur the témoin. female vous uh, actor, de act or the actress? De actrice. <laughs> President Sivakati, please wait, and the Monsieur Deputy Co-Prosecutor, you have the floor. Je n'ai pas d'objection à ce que des questions soient posées sur ces object. événements. To any questions Mais being asked hier, on these events. Uh, civil a dit qu'il n'avait pas été détenu, qu'il avait été exécuté presque immédiatement. Il n'a jamais été question d'interrogatoire. J'ai l'impression que uh, l'avocat de la défense essaie d'induire le témoin de la partie en erreur en suggérant qu'il y avait eu the interrogatoire. Ça n'a jamais été mentionné auparavant. Misleading the witness and getting him to say that there was an interrogation because he never said that. Fine. Um, I'll ask Très bien. Uh, an open question to the witness. Do you remember when this female actor, this actress, came in? She came in. What happened? Um, de ce qui s'est passé quand cette actrice est arrivée. I didn't know Réponse. about that. Je ne sais pas. Um, Mr. Witness, I'm not from this country, as you, as, you, as you can see. Comme vous but I've le voyez, je ne suis pas de ce pays. Person that you're referring to, that we're speaking about now, was a very famous actress. Mais apparemment, il s'agissait d'une personne so, extrêmement connue um, au début des années 70. If you think some more, you will be able to remember what happened when si she was brought. Si vous y réfléchissez bien, peut-être que vous pourrez vous souvenir de ce qui s'est passé lorsqu'elle est arrivée au centre. At that time, I didn't know much about what was happening. Je ne savais pas très bien ce qu'il se passait à cette époque. But apparently, you knew she was an actress. Question. Mais apparemment, vous saviez qu'il s'agissait d'une actrice. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi ou comment vous saviez qu'il s'agissait d'une actrice? Uh, I knew it because the office of the chief there uh, asked me whether I knew the two people, and I said I did not know, and they told me that uh, they were Nok Nam and Kim Nova. So we have, we are clear on the people that we're speaking. Um, my question is, did you actually see the actress enter Krang Tachan, and if yes, was she detained? Et si um, oui, a-t-elle été détenue A-t-elle été interrogée Que lui est-il arrivé J'aimerais que vous nous donniez quelques détails. Yes, I they were not uh, imprisoned. Comme First, they dit, took the husband out and killed, and the husband was uh, the wife was taken to the aunt's office, and after a while, the she was taken out and also killed. Ensuite, elle a également été exécutée. But step by step, uh, Mr. Witness, they they came in, or she came Question. in. Allons-y doucement, Monsieur le témoin. Was she put in arrivée? detention? Elle was she shackled? Do you know? Été... Uh, Yes, how long did she stay in detention before she was interrogated? Oui, 
President and the international lead co-lawyer for civil parties, do you have the floor? Oui, merci, Monsieur le Président. Yes, Je fais suite à l'objection de, de mon confrère du, du bureau du procureur. Il me semblait qu'il avait été acté que la partie civile n'avait jamais indiqué que euh, l'actrice avait été interrogée et il me semblait que nous étions convenus que les questions relatives à l'interrogatoire étaient dès lors sans fondement puisque celui-ci n'a jamais dit qu'elles avaient été interrogées et ce, à trois reprises. Donc, je vous demanderai simplement de prendre acte de ce que nous objectons à ce que des questions soient posées sur un événement dont la partie civile a dit par trois fois qu'elle n'y avait pas assisté. There was no interrogation. Le Président. President, uh, Council Coupe, the observation by the political lawyer for civil party is partly correct. And uh, Council Coupe, you should uh, rearrange your question. I think part of your question has been answered by the civil party, effet, and you should only uh, put question to him regarding the other part, and don't try to put a question in a way that it is to uh, intimidate him. And of course, you, you know that there are two parts to your question, and one part is not yet answered by your civil party. For la example, whether she was uh, handcuffed upon her arrival, but on the issue of uh, detention and torture, the civil party clearly responded to that. What is interesting about this Maître actress Coppe. is Monsieur she's not only being described as being detained at Krang Tachan, she apparently was a very famous actress, but on top, of, on top of that, connue, it seems that elle, elle in the détenue, documents that you have, and the Krang Tachan documents. She is referenced. En plus de she is tout described cela, as being um, detained, interrogated. Dans les um, de Krang Tachan, on dit so a été détenue, interrogée. there is actual possible uh, confirmation from the Krang Tachan documents. So I would be happy to guide you y avoir confirmation to the relevant grâce um, document, D157.7, um, ERN 056461 so I'm trying to help this witness a little bit by um, talking not about uh, an unknown Lonol official, but about a famous actress. So maybe that will trigger his memory, and that's what I'm trying to do. Voilà pourquoi j'essaie d'obtenir davantage de détails. President. Le président. You should understand, Council, that not everyone is familiar or is interested in all well-known uh, film actors. As in my case, I'm not interested in any uh, film actors or know any of the uh, famous film actors. And that is through the reality. So you cannot consider everyone as, as, uh, as you, if you're interested in a film actors. Not everyone is interested uh, in the film actors. And of course, when you put the question through the civil party already, then you are not allowed to repeat your question. And as I have heard, it is clear that the civil party responded to part of your question. That's right. I advise you to rearrange your voilà question, probably to make it into a part. For the part that is not yet responded, you should uh, put that to the civil party. And of course, you cannot uh, put the question where he already replied. Mr. President, I fully appreciate that, uh, appreciate that you are not interested in movies. Um, Oui, I donc j'entends uh, que vous n'êtes pas cinéphile. Personnellement, je me souviens de cela, mais apparemment le témoin uh, well, um, s'en rappelle witness, et en uh, parle. Actress, a famous actress, entered parle Chan. de cette actrice uh, célèbre uh, qui est venue à Krankachan. Elle en a parlé uh, aux autorités locales. Uh, Il me semble qu'elle a déposé à ce sujet yesterday. hier ou avant-hier. So really donc, en fait, uh, ma question, si vous ne vous intéressez pas au film, peu importe, ma question, c'est que vous vous souvenez vous de cette uh, actrice. Comment est-elle arrivée à Krang Tachan Vous souvenez-vous des conditions, des circonstances President, uh, uh, deputy co-prosecutor, you have the floor. Uh, accusation, la parole. 
Merci. Je suis encore obligé d'intervenir, euh, Monsieur le Président, parce I que nous venons de vérifier again, le contenu de ce document qui vient d'être cité en audience publique, D157.7, ARN 0086646651 en anglais. Il est effectivement question d'une actrice qui est arrivée à Kentachan. Son nom est Nokhlina, 25 ans. Et il serait né à Kampot. Il n'est pas mention, pas fait mention d'une actrice dénommée Kim Nova à notre connaissance. Encore une fois, il semble que du côté de la défense, on essaye d'induire ce tribunal en erreur et ça doit être corrigé. And that must be corrected. President, civil party, President, you do not need to respond to the last question by Defense Counsel for Noon Chief. The time is appropriate for a short break. Have you have a tele break now and return at 11. And the uh, court officer, please uh, assist the civil party and the TPO support staff during the break and have them return to the uh, courtroom at 11 a.m. The court is now in recess.